नेक्स्ट टॉपिक दैर इज सेलेक्ट एंड नैरो योर टॉपिक हम पहले बात कर चुके हैं कि टॉपिक जो है उससे पहले प्रजेंटेशन बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ऑडियंस के बारे में ओकेजन के बारे में और पर्पस पता होना चाहिए क्या आपका पर्पस क्या है स्पेसिफिक पर्पस भी होता है जनरल भी होता है हम प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुके हैं देन वी कैन हैव अलो क्या टॉपिक किस तरह सेलेक्ट किया जाए और इसे नैरो कैसे किया जाए लेस है लुक हीयर अगर आपके पास uh, अगर आपको बना बनाया टॉपिक दे दिया जाए कि दिस इज़ द टॉपिक यू गन टॉक अबाउट देन यू डोंट हैव नो चॉइस यू गन टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इवन दो फिर भी आपके पास uh, वो टॉपिक एट टाइम्स ब्रॉड टॉपिक दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए एजुकेशन के ऊपर आपने बात करनी है तो एजुकेशन यू नो इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक एक रफ सा आइडिया तो दे दिया गया बट इट्स नाथ Uh, you know, limited. So you gotta narrow it down. और बाद बात ये choices भी होती है You are given a free choice to choose a topic. It can be any topic out there. So कैसे uh, choose करते हैं Let's have a look here. तो जब आप भी topic choose करें तो ये कुछ questions हैं आपके mind में रहते हैं ठीक है Audience क्या है मेरी ठीक है Audience का मतलब यहाँ पर उनका interest होगा यानी कि ये बात कौन सी बात जो ये जो मेरे मखसूस किस्म के ऑडियंस हैं उनको ये फैसिनेट करेगी राइट सो योर ऑडियंस उनके बारे में इफ़ यू नो अबाउट इट इफ़ यू नो अबाउट दम यू कैन ईजली चूज योर था बैंक ओकेजन क्या है अगेन ओकेजन की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मतलब कि कॉन्टेक्स क्या है क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त वगैरह वगैरह सो दिस इज़ योर ओकेजन और आपकी अपनी एक्सपर्टीज आपके इंटरेस्ट आपकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं आपकी अपनी फील्ड क्या है आप अगर अपनी फील्ड के बारे में आप या उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको आपको खुद का एक्सपीरियंस है तो चांसेस आर यू गन स्पीक नेचुरली विदाउट एनी यू नो हेजिटेशन फॉर एग्जांपल यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग यू बिन टू मरी गलियात मनी टाइम्स राइट एंड यू आर आपको कहा जाए कि उसी टॉपिक के ऊपर प्रजेंट करो राइट सो आप जो है इसकी प्रोपेशन के लिए आप अपने एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे जो कि कोई और स्पीकर जो गया नहीं है उसने यूट्यूब वगैरह से किसी से पूछ के बयान कर उसकी प्रजेंटेशन और आपकी प्रजेंटेशन बहुत बड़ा फ़र्क होगा आपका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं आप इंटरेस्ट एटीट्यूड्स एक्सपीरियंसेस तो अगर आप उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी वेरी इंथजियस्टिक एंड पैशनेट यू विल यू विल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी वेल योर था गेन सो फिर जो है आपने ये भी देखना है कि टाइम लिमिट्स क्या है आपकी ठीक है ये ना टाइम लिमिट को आपने मान में रखना क्या आपने पंद्रह मिनट के लिए बात करनी है ठीक है आपने पाँच मिनट के लिए बात करनी है दस मिनट के लिए बात करनी है बीस मिनट के लिए बात करनी है वगैरह वगैरह तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आ, कही जाती है आ, तो एक, एक बंदे मुझे उसका नेम याद नहीं है कि किसने कहा था वो कहते हैं अगर आपने मुझे मुझे कहो कि मैंने एक घंटा या दो घंटे किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है आई एम रेडी राइट ने आओ यानी मैं बोल सकता हूँ बिकॉज एक घंटा जब आपने बात करनी हो या दो घंटे बात करनी हो तो यू कैन कोच इरेलीवेंट थिंग्स आप कहानियाँ सुना सकते हैं वगैरह 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 यू कैन टॉक एनी थिंग रिलेटेड टू लूजली रिलेटेड टू योर टॉपिक बट वो उस शख्स वो शख्स कहता है अगर आप मुझे कहें कि पाँच मिनट के लिए बोलना है तो मुझे एट लीस्ट एक हफ्ता देंगे आप सो देट आई कैन प्रिपेयर इस बात का क्या मकसद है कि बिकॉज फाइव मिनट्स में आपने अपने आप को प्रजेंट करना है और उस फाइव मिनट्स में यू हैव टू सिंक अ लाट और यही चीज़ राइटिंग पे अप्लाई होती है अगर आपने राइटिंग बहुत बड़े ज़्यादा लिखना है यू you नो know, जो कुछ आपकी माइंड इसी टॉपिक के बारे में बहुत आइडियाज़ हैं यू यू कर जस्ट राइट दम डाउन और कोई लिमिट नहीं है कितना लिखें पाँच पेजेस दस पेजेस सो यू कैन राइट ईजीली लेकिन आपको कहा जाए एक पेज के ऊपर शॉर्ट करके शॉर्ट राइटिंग करके लिखे उसी टॉपिक के बारे में यू विल थिंक अलाट यू नीड अ लॉर ऑफ टाइम तो लॉन्ग राइटिंग या लॉन्ग स्पीच में यू डोंट हैव प्रोफेशन के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए 
again jab aapko time frame bata diya jaye this is your time frame you have to limit yourself to this particular time slot you got to think a lot right so ye ek uh, i wanted to share with you people so your time ke hawale se jo hai very uh, useful thing acha <coughs> phir टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया अभी तो टॉपिक को नैरो करना पड़ता है टाइम्स ठीक है टॉपिक जो होता है वो बहुत ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं तो ब्रॉड जो है ये कभी भी किसी पर्टिकुलर ज़रूरत को पूरी नहीं करता राइट सो यू गा नैरो इट डाउन नैरो कैसे करते हैं लेस हैवलो खीर लेस टॉपिक बताया गया था एनिमल्स एनिमल्स इज ब्रॉड दैन उस बंदे ने चूज़ किया देखें ये लाइक ये ट्राइंगल जो है ये नैरो है अब यहाँ नीचे जैसे आते जाएंगे इस गना भी यहाँ पे ऊपर ब्रॉड है और जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे इस गना भी नैरो एनिमल्स में सिर्फ पेट चूज़ किया रब थाइल्स बियर्डिड ड्रैगन्स केयरिंग फॉर अ पेट बियर्डिड ड्रैगन तो ये दिस इज़ द टॉपिक फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन उस गना स्पीक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक आउट देर जैट से इसकी एक और एग्जाम्पल क्या हो सकती है यहाँ पे ऊपर आप लिख लें स्पोर्ट्स यहाँ पे आप लिख लें लाइक फुटबॉल या क्रिकेट लिख लें लट्स है फुटबॉल जो है सॉरी स्पोर्ट्स बहुत वेस्ट है आपने सिर्फ चूज़ किया क्रिकेट क्रिकेट इज लिमिटेड नाउ क्रिकेट में भी फिर हज़ारों फील्ड्स हैं ठीक है किस फील्ड पर आप बात करना चाहते हैं बॉलर आपने चूज़ कर लिया ठीक है तो देन आप मजीद इसको अगर आप मजीद फर्दर नैरो करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि टॉप थ्री बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट ना हो या टॉप टेन टॉप फाइव बॉलर्स इन ट्वेंटी नाइनटीन ठीक है या इन इन पर्टिकुलर वर्ल्ड कप आप किसी वर्ल्ड कप के दौरान किसी बॉलर मुख्तलि बॉलर्स की असमेंट करते हैं तो आप उनके ऊपर बात करते हैं तो ये देखें बहुत लिमिटेड हो गया टॉपिक राइट सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं लेट से एजुकेशन वेरी ब्रॉड टॉपिक राइट यहाँ पर ऊपर आएगा एजुकेशन राइट देन इसको नैरो करने के लिए एजुकेशन किधर पूरी दुनिया की एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन लाइक किधर आप लेट से बात कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी फिर पूरे पाकिस्तान में है पूरी दुनिया में है आप नीचे यहाँ पर लिख देंगे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ दैन पाकिस्तान में भी मुख्तलि प्रोवेंस हैं यू कैन लिमिट टू लेट्स के पिक है अगेन यू कैन लिमिट टू हज़ारा डिवीजन लाइक यू नो दैट इज़ हाउ अब जितना नैरो इवन क्या आप इतना नैरो भी कर सकते हैं कि सिर्फ यू एच के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है एजुकेशन के किसी एक एस्पेक्ट को कि कंप्यूटर की एजुकेशन की बात कर सकते हैं आप जो है टीचर्स की बात कर सकते हैं आप एनी थिंग ऑनलाइन टीचिंग की बात कर सकते हैं कि किस तरह है ऑनलाइन एजुकेशन का मैार क्या है यहाँ पर सो दिस दैर इज़ योर नैरो टॉपिक आई होप के यू यू हैव वेरी क्लियर आइडिया अबाउट हाउ टू नैरो योर टॉपिक डाउन बहुत आसान लफ्ज़ों में आप जितने वर्ड्स यहाँ पर एड करते जाएंगे आपका टॉपिक उतना नैरोड होता जाएगा बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हमारा टॉपिक नैरोड है वो होता नहीं है ठीक है सो यू गैर बी वेरी केयरफुल तो दे वॉज इट फॉर नैरोइंग योर टॉपिक ये हमारा जो है एक सेक्शन तकरीबन कम्प्लीट हो गया है तो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ठीक है हमने इसमें क्या पढ़ा लेस हैवल हेयर हमने ऑडियंस की बात की ठीक है ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए हमारी प्रजेंटेशन जो है इनफैक्ट कोई भी कम्यूनिकेशन आप करते हैं ऑडियंस सेंटर्ड होनी चाहिए ऑडियंस uh, के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट गेस्ट करें ठीक है उनकी एज प्रॉब्लम्स क्वालिफिकेशन इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अलावा भी हो सकती हैं वो भी देखें आप दैन ओकेजन ओकेजन में चीज़ें आ जाती हैं आपको ओकेजन का पता होगा फैसिलिटीज़ क्या होंगी क्या वहाँ पर रूम जो है बहुत कम्फर्टेबल है लोग सो जाएंगे दो मिनट के बाद अगर उनको बोरिंग में प्रेजेंटेशन दूँ वेन्यू क्या है लोकेशन किधर है लोग कितना सफ़र करके आए होंगे वगैरह वगैरह ये मैं आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ राइट दैन टाइम क्या है टाइम का मतलब आपकी ड्यूरेशन का टाइम भी है सॉरी प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन भी है और टाइम ऑफ द डे भी है 
कॉन्टेक्स क्या है हालात क्या चल रहे हैं ये सारी चीज़ें ओकेजन में आ जाती हैं दैन पर्पज़ क्या है मकसद क्या है मकसद में जो है दो तरह के मकसद होते हैं एक जनरल पर्पस हो सकता है जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब ब्रॉड रीज़न कि आपकी स्पीच का मकसद क्या है लोगों को इन्फॉर्म करना सिर्फ बता देना या परसुएड करना जिसमें आप कन्विंस करते हैं कोई एक्शन की तरफ या टू मेक दम फील टू मेक दम स्माइल लैफ और फील लाइट टू इंटरटेन ये मकसद है फिर स्पेसिफिक पर्पज ये वो स्टेटमेंट होती है जैसे आप कहते हैं कि मेरी प्रजेंटेशन के बाद लोगों को क्या बातें पता चल जाएंगी लेट से आप जो है बताते हो कि आज मैं आप लोगों को आ, बताता हूँ फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाओ तो ये आपका एक लेट से प्रजेंटेशन का टॉपिक है तो आपकी जो जनरल स्पेसिफिक पर्पस ये होगा यहाँ पे लेट से आपका जनरल पर्पस ये हो सकता है टू इन्फॉर्म ठीक है तो स्पेसिफिक पर्पज़ में यह हो जाएगा कि मेरी स्पीच के बाद लोगों को आ, पता चल जाएगा तीन स्टेप्स या पांच स्टेप्स पता चल जाएंगे जिसके तहत वो अपना फेसबुक का अकाउंट बना सकते हैं लाइक इट कैन बी एनीथिंग तो ये आपका स्पेसिफिक पर्पस हो गया ठीक है देन हमने बात की आज टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया जाए और उसे नैरो कैसे किया जाए टॉपिक सेलेक्ट में सिलेक्शन में आपको ऑडियंस उनके इंटरेस्ट वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ओकेजन क्या है फिर अपना इंटरेस्ट और अपना एक्सपीरियंस अगर आपको फ्री हैंड दिया जाए कोई भी टॉपिक चूज़ करने में अगर नहीं अदरवाइज अगर आपको कहा जैसी टॉपिक के ऊपर बोलना है ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक टू दैट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक तो टॉपिक बाद अगर हम जब चूज करते हैं वो ब्रॉड होते हैं उनको नैरो करना पड़ता है नैरो करने के लिए आप ब्रॉड से ब्रॉड से मजीद वर्ड्स लिखते जाएंगे तो इस गन बी नैरोड तो देट इज़ दैट इट फॉर दिस सेशन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन